Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit offenen Karten. Am 1. März 2022 verfolgten die Mitglieder des EU-Parlaments eine Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Darin erinnerte er wenige Tage nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine daran, dass dort Demokratie, Recht und Freiheit verteidigt würden und der Krieg deshalb die ganze Welt angehe. Natürlich konnte vor Beginn des Krieges nicht von einer perfekten ukrainischen Demokratie die Rede sein. Die Eliten des ehemaligen Regimes hatten weiterhin Einfluss und es gab Korruption. Trotzdem war die entstehende ukrainische Demokratie bereits eine wertvolle Alternative zu Wladimir Putins russischer Autokratie. Deshalb wollten wir untersuchen, wie es um den Zustand der Demokratie bestellt ist. Was können Demokraten gegen Autokraten ausrichten? Warum die Demokratie ein entscheidendes Thema für unsere Zukunft ist, erklären uns die Karten. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts geriet der Vormarsch der Demokratien also ins Stocken und 30 Jahre nach ihrem triumphalen Sieg, dem Fall der Mauer, sind sie sogar selbst bedroht. Von außen her durch Spannungen mit autoritären Regimen, die an den Kalten Krieg erinnern, aber auch von innen her, wie wir nun sehen werden. In den 2020er Jahren wird die Demokratie also durch autokratische Regime mit militärischen, wirtschaftlichen und digitalen Mitteln bedroht. Der Krieg in der Ukraine hat die westlichen Demokratien, ihre Politiker und uns Bürgerinnen und Bürger aufgeweckt. Denn wir tendieren dazu zu vergessen, woran der tschechoslowakische Präsident Václav Havel in seiner Neujahrsansprache 1990 erinnerte. Die beste Regierung der Welt, das beste Parlament und der beste Präsident können nicht viel auf eigene Faust erreichen. Freiheit und Demokratie schließen Teilhabe und damit die Verantwortung von uns allen ein. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald.